Información 821. Vamos a regresar, Mari, al piso de la edición matinal porque el tema AFP. El gobierno uh -huh. promulgó nuevo retiro, se concretó, era bastante inminente, ya esto se ha confirmado, los fondos de la AFP, falta la SBS obviamente, uh -huh. que dé el go, el visto bueno, la luz verde para que arranque. ¿Pero qué fecha? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo me inscribo? Se preguntará el señor señor en la casa. ¿Y dónde me inscribo? Si es que va a ser todo virtual, si es que hay que acercarse a algún lado. Hay tantas dudas en realidad que acá queremos ayudarlos en casa para que también ustedes lo tengan clarísimo. El lugar, las fechas, las cantidades, el inicio y justamente para que nos ayude a poder entender cómo va a ser el proceso. Estamos acá junto con Fiorella Lovera, ella es especialista en temas financieros. ¿Cómo estás? Fiorella. ¿Cómo estás? Mucho ¿Cómo está? gusto. Gracias. Bienvenida, muy buenos días. Queremos entender y hacerlo lo más utilitario sí. posible, por favor. SBS estaría dando ya el visto bueno. ¿Cuándo arranca la inscripción? Claro. Bueno, les comento. Para nosotros ha sido una sorpresa porque nos hemos levantado el 18 de abril, ayer justamente con la promulgación ya en la norma, ya la norma está en el todo. peruano. Uh -huh. Y eh, para nosotros, para muchos peruanos, de cierta manera sienten un cierto alivio a nivel financiero, sobre todo para poder cubrir ciertas necesidades en el hogar. Uh -huh. ¿Cuáles son las siguientes fechas? Uh -huh. Una vez que ya está promulgado en el peruano, en el diario oficial del peruano, eh, tenemos 15 días para esperar que la SBS reglamente esta norma. Ya. ¿Y cuáles son las fechas de los 15 días? Estamos hablando sobre el 3 o 5 de mayo. ¿3 en o ese 5? Sí, en ese momento esperamos la, las AFPs. Ya. Le damos tiempo a las AFP de aproximadamente 7 días para okay. que ellos puedan establecer un cronograma. Estoy acá con okay. mi calendario. A ver, <risa> Vamos a apuntar la fecha. Sí, acá está. Acá está. Ya, a ver, el 5 de mayo es hasta donde SBS tiene para... para Pronunciarse. pronunciarse ¿no? La AFP agarra el cronograma, ¿no? Exactamente. Ya, el cronograma. La AFP se pronuncia uh -huh. y ya. menciona cuáles son los cronogramas. Ajá. Ok. Por una, un tema histórico, un precedente siempre ha sido en función al último dígito de nuestros DNI. Ya, ya, o sea, acá tengo el DNI. ¿Se refiere entonces al, al número de DNI o al ubigeo que está al costado? Al número del DNI. Al DNI, ya nunca tiene nada que ver el ubigeo, ya perfecto. Por lo general, siempre se ha dado eh, un cronograma con el último dígito del DNI. Inician, claro. en algún momento fue que se inició con el último dígito. ¿no? O sea, la solicitud inició con el último dígito, pero por lo general siempre son con los primeros dígitos. Uh -huh. En principio, nosotros tenemos que ingresar nuestra solicitud. Eso sería, Prox, 13, 13 de mayo. De mayo. 13 de mayo. Sobre el 13 de mayo. Ya. Todos los ciudadanos pueden empezar con la, el inicio de la solicitud ah, en función al último dígito término del DNI. Pero el 13 de mayo, así mi DNI termine en, en 8 y, y, el, y el de julio 3, en 1, en 3, claro. cualquier número, ¿no es cierto? Entramos a la página web, me imagino. No, no ¿cómo se hace? No. Ah, entonces... Va a depender mucho de lo que la SBS Realmente. mencione reglamente y, la S, y las AFP saquen su cronograma. Entonces, ah, para ya. pasarlo esto a limpio, ya, ya, si por ya. ejemplo SBS dice, arrancamos con el la último dígito del cero, el 13 de mayo, usted, señor, señora, si su DNI termina en cero, sí, como lo va a decir la SBS, ah, perfecto. ahí empezamos. Exactamente. Ya. Pero cuando, una vez que ya me inscribí, ¿cuándo ya empieza el trámite y cuándo recibo de nombre? Si yo he iniciado mi solicitud el 13 de mayo, el 12 de junio es mi primera liberación. Un mes 12 de junio. Un mes después. Y si recordemos que esta norma es diferente a las demás, porque ¿Ya? la liberación siempre va a ser en función a una OIT. Una OIT es equivalente a 5.150. Son cuatro tandas de retiro. Cuatro tandas. ¿Por qué son cuatro, cuatro tandas? tandas? Porque de cierta manera eso permite que la, la superintendencia pueda tener también liquidez y poder mm. cada ciudadano tener la disposición. Ya. Yeah. Entonces, nosotros, si bien es cierto, so, hemos, o, ojo, importante mencionar, que el límite de retiro es hasta 20.600. 20.600, ¿no? Si bien es cierto, hemos tenido ya muchos retiros, muchos ciudadanos no llegan a ese límite. Ya, yeah. y si es que yo tengo, por ejemplo, 1.500 claro. soles... Te permite. En la Muy primera tanda saco todo. Exactamente. 1.500 soles. Puedes tener yeah. 1.500, puedes tener 500, puedes tener 10.000 pero siempre va a estar regido a la tanda que vas a retirar. Si tú en el primer retiro sacas o te van a permitir retirar 5.150, en el segundo retiro el excedente. ¿Y qué pasa yeah. luego? Eh? O sea, por ejemplo, me quedan 1.500, tengo 1.500, tengo 2.000, tengo 5.000. Lo saco en la primera segunda tanda. ¿Luego qué, qué ocurre? ¿Empiezo desde cero? Empiezas desde cero. Desde tu cero. empleador o tú como persona independiente tienes que iniciar con un aporte. Y de lo que tenías antes, tenías, ahora vas a tener cero, pero vas a iniciar, ¿no? Ya, entonces estamos hablando que todo, a ver, vamos a decir cronológicamente ya, el 13 de mayo iniciará la inscripción, que será virtual, ¿no es cierto? ¿No? Eso ya lo va a decir la SBS, ¿no? Y a partir de ese día podemos inscribirnos. O sea, a partir del 12 de junio es cuando podríamos sacar ya nuestra primera, nuestra primera... Ya se desembolsa. Se desembolsa. Okay. 
tu solicitud. Yo le digo, ¿Haces vamos, vamos a hacerlo didáctico. Tu colegio, vamos a hacer... para entenderlo está, clarito, ¿ya? Ahí está Frenla, la por favor. Perfecto. Tú dinos las fechas, todo para tenerlo claro. Ok, mira, estamos ahorita... 13 de mayo. Ya. Yeah. Yeah. Es nuestra primera solicitud. Ya. Yeah. Y ahí, esas solicitudes, como tú bien decías, Ajá. es por el tema del DNI según lo digan, ¿no es Exactamente. cierto? Exactamente. Ya. Importante mencionar que esto va a estar en función a lo que la SBS se va a pronunciar hasta el 3 de mayo. Puede ser que la SBS nos sorprenda, así como lo ha hecho el Ejecutivo, en sacarlo antes. 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 Y ya. esta fecha corre. Se ya. anticipa. Okay. Pero digamos, sobre el papel, el 13 de mayo es la como primera fecha. Lo que dice la norma, fecha importante. luego... El primer ya. desembolso se da el 12 de junio. Ya. El primer retiro. Ya. Yeah. Que estamos ¿Es de hablando de 5.150 soles. Hasta 5.000. Ya. Yeah. Okay. ok. La siguiente fecha sería. La siguiente fecha sería el 12 de julio. Ah, ya. Yeah. Y ahí empieza estamos hasta las 4. Estamos hablando yeah. del segundo retiro. Importante ¿También mencionar. ¿También del mismo monto? Del mismo monto. Claro. Hasta, hasta 5.150. O lo que uno tenga, pues claro, no, claro. Está exactamente. Bien. Importante mencionar, en esta primera solicitud o única solicitud, nosotros vamos a ingresar el importe total de nuestro retiro. Ya. Si yo tengo los 20.600 soles, ah. ingreso ahí los 20.600 soles. Es importante estipular cuánto voy a sacar. Ah, Exacto. ¿Qué pasa si yo pongo un monto de repente bajo y luego, por ejemplo, en mayo mi situación es una financiera, me arrepentí. pero en julio me arrepentí porque cambió, tengo más deudas. ¿Puedo cambiar el no, monto? Ya no. Ya no. Ah, ya no Esta solicitud es la que prima para todos ah, los desembolsos. Ah, ¿sí? ya. Y siempre va a ser en función a lo que tú tengas recaudado hasta esta fecha. Okay. Muy si bien. tienes más de esta información, tú puedes solicitarla, tienes que dejarla ahí en pendiente, ¿no? El tercer retiro va a ser el 12 de agosto. Agosto y hasta el 2, ahí, ahí estamos, ¿no? Ah, y el 12, 12 de septiembre sería el último, ¿no? Exactamente, Acordé. hasta 5,150 uh -huh. soles. Muy bien. Y ponemos el último, por favor, igual. Hay que... Para y que quede clarito. 13 hay que callarlo, Mari, de porque claro. la gente nos escribe... Y nos dice, por favor, hay que hacerlo gráfico porque hay mucha Partenelo, confusión. Claro, ya hay pues, personas... tomarle foto del cuadrito. No, no sé. y, y lo que veíamos en las redes sociales, analizando, hay eh, mucha gente que cree que desde el primer retiro va a poder sacar todo y no es claro, así. No es así. No Ahora, es así. también ya, Fiorella, para terminar, sería importante que tú nos digas tu, tu opinión, ¿no? ¿Deberíamos sacarlo o no? Eso mucho va a estar en función a lo que cada ciudadano determine. Ajá. Uh -huh. Si muchos piensan que es más seguro nuestro dinero con nosotros, lo retiramos. Que suele pasar con casi el 95% de los, per los peruanos que aportan al FP. Yeah. Uh -huh. ¿Qué hacer con ese dinero excedente? Por lo general, y la naturaleza de las AFP y el fondo de las AFP es que sea un dinero para la jubilación. Claro. O sea, yeah. estamos hablando a largo plazo. Uh -huh. Lo que nosotros los especialistas recomendamos siempre va a ser que este dinero extraordinario se utilice para un efecto de inversión, donde el dinero regrese hacia nosotros a corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo qué? Puede ser un fondo a largo plazo, a plazo fijo, puede ser una inversión inmueble, dependiendo también, si bien es cierto, es un importe no muy alto, podemos considerarlo como una cuota inicial claro. de un departamento. Ayuda, claro, ¿no? Mortigua, Exactamente. Mortigua, Todo mortigua, fuma. Cosa, no sí. recomendamos, por ejemplo, si bien es cierto, este dinero, que es un monto importante para muchos peruanos, si es que lo disponen en el momento en que se van sacando las, o relleno las armadas, no recomendamos utilizarlo para una compra del televisor, claro, pero para, para un microondas, exactamente, algo que no es necesario para claro. la canasta familiar. Uh -huh. yeah. Pero si un ciudadano está ahogado en deudas, lo mejor es cancelar esa deuda para que los intereses disminuyan o se bueno, eliminen. Hay mucha, hay mucha gente que no le da seguimiento tampoco al FP, mucha gente que no sabe ni cuánto tiene el FP. Exactamente. Nosotros actualmente a nivel, en la página, dependiendo de qué FP tenemos, tenemos cuatro FPs a nivel, pero a, a nivel nacional, sí. siempre vamos a tener la opción de poder ingresar por la FP Net. Ya. Y nosotros eh, extraemos una clave, una contraseña, y a través de esa contraseña podemos acceder a todo nuestro fondo durante el tiempo que hemos venido aportando. Uh -huh. Y ahí nosotros inclusive sí. vamos a poder saber si nuestro empleador viene aportando a nuestro fondo. Muy bien, Quedó clarísimo. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias. De verdad, por hacernos este cuadrito. Vamos a tomar foto <risa> para guardarlo todo. Entonces esperaremos al 13 de mayo cuando se dé este inicio de ingreso a solicitud. Gracias, Fred.